Karibu kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo na kuletea mada inayosema mume mwenye mapenzi ya dhati anajua kujishtukia. Wanmoja mada hii baada ya kuendesha kipindi katika Radio Free Africa uh, jana Jumatatu leo ni Jumanne na imeonekana kwamba wanaume wengi hawajui jinsi ya kuishi na wanawake. Bahati nzuri nikapata message moja kutoka Biharamulo mkoa ni Kagera ya, da, ya kaka ambaye anasema kwamba daktar umenifundisha jinsi ya kumhendo mke wangu. Hiyo ni kaka na kiri baada ya kusikiliza Radio Africa umenifundisha jinsi ya kumhendo mke wangu. Sasa nipendo hivi. Mwanamke na mwanaume tunafuatiana katika mahitaji. Lakini kitu kikubwa ambacho kinapaswa kifanyike katika mahusiano ya kimapenzi kwa upande wa mwanaume na Biblia inaagiza hilo ni mwanamume kumpenda mwanamke na mwanamke amti mwanaume. Nisamehe lakini ni mwongozo ambao na kanuni za msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Napozungumzia mume mwenye mapenzi ya dhati anajua jinsi ya kujishtukia. Na maanisha hivi. Kwa ni mwanaume ambaye kweli anampenda mke wake na anajitahidi kumfanya mwanamke ajisikie kweli anapendwa. Hebu sikiza vilio hivi vya wanawake alafu niambie inakuwaje sawa? Asema hivi, naitwa Mary, mchumba na mpenda lakini nikisikia simu yake, nikishika simu yake na kuta SMS za michepuko, majina yao hayapo ni maji, majina ya kimahaba tu. Na mimi kanisevu kwa jina langu halisi. Sanaona, anapenda kitu yale majina ya mahaba anatamani aitwe yeye. Unaona kama unaweza kwa kitu kidogo sana, lakini huyu mwanamke anapenda aitwe baby honey sweet, anapatamani sana kila sasa mwanaume asipojishtukia ataleta kitu kinachofuata kinachofuata kwa hiyo mwanamke anayozungumza hivi sasa daktar mimi naitwa E nimeletea jina hifadhi jina lake sorry hii ni hii message ni ya ni ya ni ya mwanaume lakini ni mwanaume ambaye ana 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 mimi naitwa E ni kijana mwenye umri miaka 29 ni mwanafunzi wa chuo lakini kuna mdada ametokea kunipenda kweli kweli ana kazi yake na anaonyesha upendo kwa kunihudumia sana kwa mambo mengi na vitu vingi sikiliza mkasa huu kibaya ni kwamba ni mke wa mtu ameolewa nikimuuliza kwa nini ananihitaji anadai ni changamoto za kimaisha tu lakini hana hisia kabisa na mumewe na anasema hata mimi nikimkataa atafuta kijana mwingine ambaye moyo wake utampenda ila mimi dokta naogopa ameoa lakini hata mimi vivyo nimeanza kumpenda unaona mke wa mtu amemtamani mwanafunzi sio mwa wameonana wapi na anamgarimikia kwa kila kitu na hawajatiana bado hebu yeye mwenyewe akatiwa alafu kalambo lango vizuri itakuwaje nikusomea mkasa mwingine sawa nikusomea sikiliza kusoma kasa mwingine basikiliza sawa utataka kuelewa madai baada ya kusema kesi za wanawake sawa dokta habari ya usiku mimi ni dada nipo kwenye ndoa mme wangu kiukweli ananihudumia kwa kila kitu ninachohitaji japo nina kazi yangu nzuri lakini yuko bize na mambo mengine kuliko mimi hana muda hata wa kupiga story tunapokuwa pamoja dokta nifanyeje mwanamke mwingine anasemaje dokta nifanyeje kumsahau nimeshindwa kumsahau ex wangu na nimeolewa naitwa Rose sawa so, asifanye namkumbuka ex wangu Rosto nyingi za wanawake wanaolalamika. Sawa. Kwa ni basi kumpenda mwanamke kwa zati kwa mwanaume inapasa awe anajishtukia ni kitu ambacho wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanakiita emotional intelligence. Emotional intelligence yani ni kutumia akili yako kusoma hisia zako na hisia zako zinamoa affect vipi zinamwathiri vipi mkeo. Unaweza unajisikia umechoka unaangalia tv wakati mtu wako anataka uongee naye sasa emotional intelligence itakusukuma ku kufahamu kwamba mke wangu nilikutoka asubuhi sijaongea naye nitazima tv niweze kumsikiliza anataka kuniambia nini ndio yule ndani mwanamke wangu anasema kwamba mume wangu akitoka akirudi kutoka kazini hana story na mimi sawa asema hana story na mimi ukisoma story nyingine sikuwa anasema hivi sasa doktor napenda sana kupiga story na mume wangu lakini ananiumiza moyo. Hapendi kunijibu ninapoongea na tumeishi naye huu ni mwaka wa 14. Jana nikamwambia sikutaki huku ninalia machozi. Akaonekana kuchanganyikiwa lakini hakusema kitu. Hiyo ina maana gani? Naogopa kupiga simu usiku huu doktor. 
kipindi kina kinarusha saa tano mpaka saa saba za usiku <laughs> asema hana story na mimi ni kitu kidogo lakini mtaalamu wa sayansi ya mapenzi mkubwa duniani ambaye amefanya utafiti katika masuala ya mahusiano miaka 20 na na, na, na mabara mjini Washington anaitwa John Gottman mtafute kwenye kwenye kwenye, kwenye Google anasema hivi anaweza ndoa ambazo zitafunjika kwa mambo yafuatayo kwa hiyo emotional intelligence inaitwa bid of attention asema anaweza katabili na akafuatilia ndoa miaka sita miaka sita akafuatilia ndoa akagundua ndoa kwa asilimia na sita ambapo mwanaume anajitahidi sana kuangalia mkewe anahitaji nini mke wake anapendelea nini hizo ndoa zina, zinadumu asilimia na sita ndoa ambazo wanafanya vitu kama hivyo lakini kuna mapungufu mengine mengine labda anawahi kumaliza au nina nina nini asilimia 83 asilimia 33 zilidumu asilimia zilidumu wana wana mapungufu mengine alizo la kuwahi kumaliza na nina nini lakini anatoa attention lakini anamatizwa nguvu za kiume au bahili whatever it is vitu kama hivyo lakini kwa hii hi, hi, emotional intelligence ni kitu ambacho kinaweza ujisome wewe mwenyewe kwa nini hapa nakasirika hapa na uchungu nisiongee kitu ngoja nikae kimya kwa baada ya kumwambia ah na wewe mwanamke bwana sijui niliooa kwa nini. Unaona unaweza kuwa umekasirika kwa kitu unapokuwa umechoka kwa mwangalifu. Na Biblia inazungumza <laughs> kwa kitabu cha Waraka wa Petro sura ya kwanza mstari wa 10 anasema prepare your mind for action. Yaani iandae akili yako ili ufanye mambo sahihi. Sikiliza wataalamu wa sayansi wanavyotafsiri emotional intelligence. Yaani kutumia akili yako kusoma hisia. Anasema hivi. Emotional intelligence is the ability to recognize your emotional your, your emotions. Understand what they are telling you and realize how your emotions affect other people around you it also involves your perception of others and how they feel as maybe he emotional intelligence ni uwezo wako wewe kugundua hisia kufahamu jinsi hisia zinakuambia nini na kufahamu jinsi gani hisia zako zinamwathiri mtu mwingine na vile vile inahusiana na wewe kuweza kugundua hisia za watu wengine Mwezo kuna huyu ndio mwanaume mwenye mapenzi ya dhati anajisoma mwenyewe na kusoma mke wake. Sawa, anampa mke wake uhuru wa kumhoji, wa kumuuliza, wa kumwambia ukweli kama sikufikishi kelele niambie. Na kuchepuka. Anatongoza mwanaume akikataa wewe tafuta mwanaume mwingine. Mwanaume sawa. Na ana hela anazo, mume wake naye ana hela. Lakini anataka mwanaume ambaye atampa attention. Sasa hizi gani unakuwa karibu na mkeo ni jambo la msingi sana fanya jitihada za makusudi fanya jitihada za makusudi sasa kama unataka kwa kufika kwa kufika kileni na nyeli shuhulikie sikiliza mwanamke anasemaje naitwa Rose na nini Lilian toka Kigoma kila nikifanya mapenzi na mume wangu sitosheki ila yeye ana dada inantesa daktar natamani nifanye mapenzi na rafiki yake wa karibu anaonekana mjanja kuliko mume wangu unanisaidiaje <laughs> unaweza kuona hata mani atembee na rafiki yako maana yake wewe umlizishi kifika kileleni jishtukie na wewe kumaliza bwana mwanzoni kwa hivi na kibabe yani jishtukie mwenyewe usisubiri kuambiwa <laughs> Sasa katika hiyo emotional intelligence kuna kitu kingine kinaitwa self awareness jisikena kujitambua wewe mwenyewe nasema hivi it involves not letting your feelings take control they follow the truth and not their feelings asema hivi inahusiana na wewe usiruhusu hisia zikakutawala nasema anasema unafuata ukweli hili nalo lifanya sio zuri kwa mke wangu na nimeanza kuchat na huyu dada nimeona dada nimeanza kuvutiwa kwake sawa nalo nalo lihisia sio uzuri kwa mke wangu kwa ndoa yangu unaishtukia wewe mwenyewe sio uzuri sio salama unamshukia <laughs> nikatongozwa na na, 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 na dada mmoja form 6 nikamwambia mimi wastombi wanafunzi anaambia sasa wao wanataka chekechea <laughs> unaweza kuona lakini unaji control ni dada kwa sababu kangalia mzuri ameva maswali yake na ina ina ina, 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 ina ime, 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 ime hapa kwenye mapaja na nina nini <laughs> anatongoza alikuja usini kwangu lakini ameenda mbali huko anaanza kutongoza kwa message nikamwambia mimi usitombi wanafunzi anasema sorry nataka unataka machekechea sasa unaweza kuona unaji control wewe mwenyewe kwa sababu unampenda mke wako akifahamu kwamba unamsaliti itakuwaje usingependa kuachana naye unamthamini huyu mwanamke hangaika kwa ajili ya kufurahisha mkeo katika maeneo mbali mbali hangaika sasa acha ukali wa kusaidia kitu ubabe wa kusaidia kitu msikilize mkeo sawa biblia inasema kwamba waume wapendeni wake zenu wake watini waume zenu atakusikilizaje kama wewe msikilizi 
na kama msikilizaji ataweza kukutii na kama upangi muda wa yeye kukusikiliza wewe itakuwaje panga muda kuna mambo mengine hawezi akakuambia lakini akiwa ametuliza akili yake kuona kwenye feeling nzuri atakuambia sasa wewe kila siku uko busy ukishakula tu umelala ukishakula umelala kuna muda kuna kitu moyoni anataka kukuambia lakini humpi nafasi yeye kukuambia unapokuwa umekaa naye umeongea umerelax na kuona una check na tabasamu na utai na hapa na hapa anataka kukuingizia hapo katika maongezi ya kawaida akakuingizia kitu ambacho kiko moyoni mwake sasa utendelezaje uhusiano mtamu kama una muda na mkeo wow will it happen ndio ni msingi sana uweze kujishtukia wewe mwenyewe angalia unavyoongea naye sauti unayotoa matumizi unavyomhitaji unavyomtumia zawadi unazompa au timu mbali mbali jiongeze baby sawa mwanaume jiongeze tuko kwenye mambo mbaya sana katika ulimwengu ambapo mwanamke uliye naye ashatongwa na wanaume watatu kabla yako sawa sawa ukumkuta bikla huyu mwanamke tambua kwamba ana historia wanaume wengine unajua wanaume walikuwa na mkiti vipi huyu mwanamke yui chatu ndio dada anasema kwamba namkumbuka ex wangu japo nimeolewa lakini namkumbuka ex sasa haya yanatokea lakini utaambiwa hayo utaambiwa what do you do about it kwa hiyo naandalia mada wanawake na wenyewe kwa hiyo wanawake unasikiliza msijifariji inakuja ya kwenu inafanana na hii sawa ni jambo la msingi sana ujishtukie sawa hii ni clinic ya farm mapenzi kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe pofu ya pale sawa ukitaka ushauri namba zangu za simu ni hizi zifuatazo ushauri kwa njia ya simu shilingi 5000 kama unakuja usini niko Mwanza shilingi 10000 kuniona live namba ya simu ni ifuatayo 0754399994 tarudia 0754399994 rima ramu hicho tutakuandikia hapo chini sawa tutakuandikia hapo chini 0754399994 and god bless you bye